മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യവും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ത് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ത് ഇത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദ്യുത സിഗ്നലിനെ ശബ്ദ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ചിത്രം നോക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക വോയിസ് കോയിൽ ഫീൽഡ് ഗാന്തം ഡയഫ്രം ഇതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കും ചുരുൾ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് കോയിൽ ഫീൽഡ് ഗാന്തം ഡയഫ്രം ഇതാണ് ഒരു ചലിക്കും ചുരുൾ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എഴുതുക വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതുക മോട്ടോർ തത്വം ആൻസർ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബേസിലാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മോട്ടോർ തത്വം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ഇതിനോട് അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിലുള്ള ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് എന്ത് ഊർജം എന്ത് ഊർജമായാണ് മാറുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഊർജം വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളാണ് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം മൂവിംഗ് കോയിൽ ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് യാന്ത്രികോർജ്ജമായി മാറുകയും അത് പിന്നീട് ശബ്ദോർജ്ജമായി ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ശബ്ദോർജ്ജമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആവുകയും സൗണ്ട് എനർജിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആംബ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈദ്യുത സിഗ്നൽ വോയിസ് കോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കും ചുരുളിലേക്ക് എത്തുന്നു ചലിക്കും ചുരുൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചലിക്കും ചുരുൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുകയും ശബ്ദം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തന ക്രമവും ഒന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗാന്തം ഗാന്തത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി വോയിസ് കോയിൽ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വോയിസ് കോയിലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഡയഫ്രം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈദ്യുത സിഗ്നൽ വോയിസ് കോയിലിൽ എത്തുന്നു വൈദ്യുത സിഗ്നൽ വോയിസ് കോയിലിൽ എത്തിയാൽ വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുകയും ശബ്ദം ശബ്ദം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക ആംബിൾഫയറിൽ നിന്നും ശബ്ദം വോയിസ് കോയിലിൽ എത്തുന്നു വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ശബ്ദം രൂപപ്പെടുന്നു ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വോയിസ് കോയിലിൽ എത്തുകയും വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്രമം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ഊർജ്ജമാറ്റവും പ്രവർത്തന തത്വവും പ്രവർത്തന ക്രമവുമാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്ര
ചലിക്കും ചുരുൾ അതല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് കോയിൽ ഫീൽഡ് ഗാന്ധം ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഡയഫ്രം ഇതാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് പ്രവർത്തന തത്വം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊന്നും നോക്കുക ചിത്രത്തിൽ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനുള്ളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് കോയില് ഫീൽഡ് ഗാന്ധം ഡയഫ്രം പ്രവർത്തന തത്വം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു സൗണ്ട് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൗണ്ട് ഡയഫ്രം എന്നൊരു ഭാഗത്ത് സൗണ്ട് വന്ന് തട്ടുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ഡയഫ്രത്തിൽ സൗണ്ട് തട്ടുമ്പോൾ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചുറ്റുമായിട്ട് വോയിസ് കോയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അനുപാതികമായി കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും വോയിസ് കോയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇ എം എഫ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ശബ്ദം ഡയഫ്രത്തിൽ തട്ടുന്നു ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു വോയിസ് കോയിലും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി വൈദ്യുത സിഗ്നൽ രൂപപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിലെ പ്രവർത്തന ക്രമം ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം നോക്കാം ശബ്ദോർജം യാന്ത്രികോർജ്ജമായി വൈദ്യുതോർജ്ജമായി മാറുന്നു ശബ്ദമാണ് ഡയഫ്രത്തിൽ തട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ശബ്ദോർജം ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ യാന്ത്രികോർജം എന്നിട്ട് വൈദ്യുത സിഗ്നൽ രൂപപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജം യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജം സൗണ്ട് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇതാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം